അനന്തം അജ്ഞാന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാരഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വാരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനൊന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് കർക്കിടക വാവുബലി കർക്കിടക മാസത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും അമാവാസി ദിവസം തുടങ്ങുന്നതാണ് കർക്കിടക വാവുബലി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പിതൃബലി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മാവിന് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പിതൃബലി അത് പ്രധാനമായിട്ടും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നദികളിലും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്താറുണ്ട് ഈ പിതൃബലി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ പിതൃദോഷങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി പിതൃ പിതൃക്കളുടെ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് സങ്കല്പം അങ്ങനെ പിതൃദോഷം ഉള്ളത് വരും ധാരാളം പേരുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനും മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാത്തവർ തന്നെ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് കർക്കിട വാവുബലി കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനിപ്പിച്ചവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരെയോ അമ്മൂമ്മമാരെയോ ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെ സ്മരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കർക്കിട വാവുബലി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വസുപഞ്ചകം അതുപോലെ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു പുരാണം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വസുപഞ്ചകം ഉണ്ടോ പിണ്ടതൂലുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പുരാണത്തിലേ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ മരിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ദിവസം ബലിയിടുന്ന ചടങ്ങുമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വർഷം എന്ന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാഹുബലി കർക്കിട ബാഹുബലി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹുബലി തുടങ്ങുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മരിച്ച തിഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച നക്ഷത്രമോ നോക്കിയാണ് ബലി തുടങ്ങുന്നത് ബലിയിടുന്നത് പിതൃക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു വർഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബലി ഊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും സാധം ഊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിതൃക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പിതൃക്കൾക്ക് പിതൃബലി കിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവല്ലം പരശുരാമ സംക്ഷേത്രം തിരുനാവായ മു നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ അതുപോലെ വയനാട് തിരുനെല്ലി പാലക്കാട് തിരുവില്ലാമല വർക്കല പാപനാശം ശംഖുമുഖം ഭാരതപ്പുഴ കോഴിക്കോട് വരയ്ക്കൽ കടപ്പുറം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും നദീതടങ്ങളിലും കടലിലും അതുപോലെ മറ്റു പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ബാഹുബലി നടത്താറുണ്ട് ബാഹുബലി നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിതൃദോഷങ്ങളുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പിതൃക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടുകയും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും സഹോദരാദിഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഭാഗ്
ചതയം നക്ഷത്രമാണോ എന്തോ ചതയമാണോ ചതയത്തിന് ഇതാരുടെ ജാതകം എന്റെ മകടെ മകന്റെ ഓക്കെ ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ വ്യാഴദശയിൽ ശനിയുടെ അപഹാര കാലമാണ് ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോ വ്യാഴദശയിൽ ശനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ട് പൊതുവെ ജാതകം കൊള്ളാം നല്ല ജാതകമാണ് അതിൽ ജാതകപ്രകാരം മാതാവിനും പിതാവിനും മാത്രം കുറച്ച് അരിഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാതാവിനും പിതാവിനും കുറച്ച് അരിഷ്ടത ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അലസത വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ ആ അത് ചെറിയ പാപദോഷമുണ്ട് ജാതകപ്രകാരം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് മാറിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കോളും ഇപ്പൊ സമയം ശനിയുടെ അപകാരമാണ് അടുത്ത ബുധന്റെ അപകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ശരി ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദര സ്ഥാനീയരുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മനസമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹലോ ആറ്റിയാലാഷൻ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ ജനിച്ച തീയതി പറയൂ ഒമ്പത് ഏഴ് എൺപത്തി ഒന്ന് സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണി അല്ലേ എവിടെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അത്ത നക്ഷത്രമാണോ അത്ത നക്ഷത്രത്തിന് ഇതാരുടെ ജാതകം എന്റെയാണ് അത്ത നക്ഷത്രത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ വ്യാഴദശ ചന്ദ്രാപഹാര കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ദോഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ദോഷകാലം ആയിരുന്നു ജാതകം പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് പാപദോഷം ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരാം സഹോദരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടും പിതാവുമായിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്താ അറിയേണ്ടത് ജോലിയുടെ കാര്യം ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വ്യാഴദശയിൽ അപ്പൊ ചൊവ്വയുടെ അപഹാരം നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂല സമയം ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല സമയമാണ് മിഥുനരാശി മകയിരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിന്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗൃഹവാഹനായ സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ നാളുകളായിട്ട് സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്താനം ലബ്ധിക്കും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദാമ്പത്യ സുഖം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ബന്ധുജനങ്ങളുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ കലഹങ്ങളോ വരാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിതൃണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ാണ് ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് വരെ രാഹുൽ ദശയിൽ ശനിയുടെ അപകാര കാലമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് പിതൃസുഖ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ഭാഗ്യപുഷ്ടി കുറവോ തടസ്സമോ വരാം ജാതകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലമായിട്ട് ഏഡർസിനിയുടെ ദോഷകാലമാണ് കാൽവേനയുടെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉദര രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തേക്ക് സമയദോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദാമ്പത്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് എനിക്ക് ദാമ്പത്യപരമായിട്ട് ഞാനും ഭർത്താവും എങ്ങനെ അതും അറിയണം പിന്നെ ജോലിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ നക്ഷത്രം എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ പൂരാടം 
പൂരാട പൂരാടത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏഴരശനി കാലമാണ് ഉത്തരാടം മകര രാശിക്കും ഏഴരശനിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഏഴരശനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉത്തരാടത്തിന് ഈ ജാതകത്തിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചോ വേറെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചോ കുറ്റമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം കാരണം രണ്ടു പേർക്കും വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് ഏഴരശനി കാലമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ആറ് വർഷത്തേക്ക് സമയദോഷം കാണുന്നുണ്ട് ജോലിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടും ദാമ്പത്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും അല്പം ഒരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടാവും സർക്കാർ ജോലിക്ക് യോഗം ജാതകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യോഗം കാണുന്നുണ്ട് ജാതകത്തിൽ ദോഷങ്ങളൊന്നും ജാതകത്തിൽ ഇല്ല ശരി ഇപ്പൊ സമയദോഷം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ശരി കർക്കിട രാശി പുടർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ചു താഴുകയും പൂയവും ആയില്യം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കിട രാശി കർക്കിട രാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കാം വളരെ നാളുകളായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനോ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് ദാമ്പത്യ സുഖം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സഹോദരാദി സ്ഥാനികിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ മുഖേന എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളോ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പുതിയ വാരം നന്നായിരിക്കും ചിങ്ങരാശി മഹം പൂരം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ആഴ്ച ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ധനലാഭം ഈ വാരത്തിൽ ഉണ്ടാകും മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ സുഖം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിദ്യാ തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഈ വാരം കൂടുതലാണ് ഉദര രോഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും കന്യരാശി ഉത്തരത്തിൻ്റെ മുക്കാലും അത്തവും ചിത്തിരിയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിക കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കന്യരാശി കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽച്ചുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും സന്താനങ്ങളാൽ മനസമാധാനക്കുറവ് വിഷമങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും ഗൃഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളോ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളോ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ വാരം നന്നായിരിക്കും എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ജനിച്ച സമയം എത്രയാണ് രാവിലെ എട്ട് മണി രാവിലെ എട്ട് മണി അല്ലേ മകര നക്ഷത്രമാണോ മകര നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് വരെ വ്യാഴദശയിൽ ശനിയുടെ പിരീഡാണ് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ദോഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ വരെ സമയദോഷം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജാതകം ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒൻപത് വരെ വ്യാഴദശ ഈ ശനിയുടെ പിരീഡും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള സമയം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ജോലിക്ക് 
ഇപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് വരെ ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂല സമയമാണ് വിവാഹത്തിനും നല്ല സമയമാണ് ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ശുദ്ധ യാദവാണ് സമയദോഷം ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ മാറും ഓക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മാറ്റം വരും എന്താ മദ്യം രചിച്ച് ദോഷമുള്ള ഒരു നാളുകളും ചേരില്ല ജാതക എഴുതിയിട്ടില്ലേ ജാതകത്തിൽ കാണും ഏതെല്ലാം ജാതകം ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചേരാത്തത് വേദദോഷമുള്ളതും രജദോഷമുള്ള നാളുകളൊന്നും ചേരില്ല മകരം ചിത്തിര അവിട്ടം പൂരം പൂരാടം ഇങ്ങനെ കുറെ നാളുകളുണ്ട് ഒൻപത് നാളുകൾ ഈ നാളുകളൊന്നും ചേരില്ല ബാക്കി നാളുകൾ പൊരുത്തം നോക്കി എടുക്കാം ശുദ്ധയാറും എടുക്കണം തുലാരാശി ചിത്രയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചോദ്യം വിശാഖത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് തുലാരാശി തുലാരാശിക്കാർക്ക് പൊതു വിവാരം സഹോദരാദിഗുണവും മനസ്സന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം മാതൃഗുണവും മാതൃസമ്പത്തും ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകൾ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ഉദരരോഗമോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പൊതുവേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഈ വാരം മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങും പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും വൃശ്ചികരാശി വിശാഖത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് താഴിക അനിയുടെയും തിരക്കേട്ടയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചികരാശി വൃശ്ചികരാശിക്കാർക്ക് പേടശ്ശിനിയുടെ അവസാന കാലമാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനോ ശത്രുദോഷങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിതൃഗുണവും പിതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു വന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളും ഉദരരോഗം ഉണ്ടാവും സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതുവേ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴ്ച ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബന്ധുഗുണം ഈ വാരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും വർദ്ധിച്ച ധനലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ലോട്ടറി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളും വാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി മാറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംസാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാതൃഗുണവും മാതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് മകരരാശി ഉത്രാടത്തിൻ്റെ മുക്കാലും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് താഴി കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് മകരരാശി ദാമ്പത്യ സുഖവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വാരത്തിൽ മാറിക്കിട്ടും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോഴിച്ചു നോക്കി ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിനൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം തെളിഞ്ഞു വരും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാലുവേദന നടുവേദനയെ വാർത്ത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് പൊതുവേ വാരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കുംഭരാശി അവിടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചതയും പൂരിട്ടായുടെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് കുംഭരാശി കുംഭരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം പിതാവിനോ പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കോ അരിഷ്ടതയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ
ചെറിയ വാദം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ കാലുവേനെ നടുവേനെ അല്പം പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മീനൻ രാശി പൂരിട്ടായുടെ അവസാനത്ത് പാലിച്ച് കഴിയും ഉത്തരട്ടാതി ദേവതയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് പൊറു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽച്ചു വന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്രവാഹനായ സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം മനസമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ ലഭിക്കും ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മാത്രം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തൊഴിൽപരമായിട്ട് അല്പമാത്രയിൽ അലസത ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നും എഴുതുന്ന എഴുത്താണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനന്തവാക്യാദ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് എൻ്റെ മകളുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് സാർ എഴുതി ജാഥ എഴുതിയിരുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി വിഭാഗം നടന്നു വളരെ നന്ദി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് അൻപത് പി എം കോയമ്പത്തൂരിൽ ജനനം ശ്രേയ പേര് ജാതകത്തിൽ പൂരം നക്ഷത്രമാണ് പൂരം നക്ഷത്രം ചിങ്ങരാശിയാണ് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മാസം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വരെ ശുക്രദശയിൽ ബുധൻ്റെ പീരീഡും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ ശുക്രദശയിൽ കേതുവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ പതിനെട്ട് വരെ ആദിത്യ ദശയിൽ ആദിത്യ അപഹാര കാലവുമാണ് ജാതകം ശുദ്ധജാതകമാണ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കലെന്ന വിഭാഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നിന് ശേഷം ആദിത്യ ദശ ആറ് വർഷത്തേക്കുണ്ട് ആദിത്യ ദശാകാലം പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും വലിയ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ അനന്ത ഭക്നാഥം ഏഷ്യാനസ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വീണ്ടും അനന്ത ഭക്താരം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ യു എ ഇ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലും മറക്കാതെ ക